കൊറോണ വൈറസ് അണുബാധ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ശ്രോതാക്കളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന സാംക്രമിക രോഗ പ്രതിരോധ സെൽ കോർഡിനേറ്ററും തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ വിഭാഗം മേധാവിയും പ്രൊഫസറുമായ ഡോക്ടർ ഇന്ദു പി എസ് മറുപടി നൽകിയ ഫോണിൻ പരിപാടിയുടെ ശബ്ദലേഖനം ഇപ്പോൾ കേൾക്കാം നമസ്കാരം പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കൊറോണ വൈറസ് അണുബാധയെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നാം ഈ പരിപാടിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ വിഭാഗം മേധാവിയും പ്രൊഫസറുമായ ഡോക്ടർ ഇന്ദു പി എസ് ശ്രോതാക്കളുമായി സംവദിക്കാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ സാംക്രമിക രോഗ ചികിത്സാ വിഭാഗം സാംക്രമിക രോഗ പ്രതിരോധ വിഭാഗം സംസ്ഥാനതല കോർഡിനേറ്റർ കൂടിയാണ് നമസ്കാരം മാഡം നമസ്കാരം കൊറോണ വൈറസ് അണുബാധയെക്കുറിച്ച് ഇന്നിപ്പോൾ ഒട്ടേറെ സത്യങ്ങളും അസത്യങ്ങളും പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ് ലോകം മുഴുവൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭീതിയിലാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്കൊരു ഭീതിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു ഒരു ജാഗ്രതയാണ് ആവശ്യം തീർച്ചയായും ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അതിന് അതിന് തയ്യാറെടുക്കേണ്ടതും പൊതുജനങ്ങൾ സഹകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ഭീതി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരുപാട് മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി ഓരോ ദിവസവും പുതിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അത് വ്യാപിക്കുന്നു തുടങ്ങിയത് ചൈനയിൽ വുഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പട്ടണത്തിലാണ് എങ്കിൽ പോലും ചൈനയിൽ നിന്നാണ് ഇതുവരെ വന്നിരിക്കുന്ന കണക്കുകൾ പ്രകാരം മറ്റൊരു രാജ്യത്തും വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വ്യക്തിയിലേക്ക് ഇത് പകരുന്നില്ല അതൊരു ആശ്വാസമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാ രാജ്യത്തും ഇത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ചൈനയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത ഒരാൾ തിരികെ ആ രാജ്യത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഈ പേടി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇതിന്റെ ഒരു വ്യാപനം വരികയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ കാരണം വേറൊരു രാജ്യത്തും പോയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തും എറണാകുളത്തോ മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ യാത്രയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളിൽ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ തന്നെ മറ്റൊരാളിലേക്ക് പടരുന്ന അതാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സമൂഹത്തിൽ വ്യാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പോ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചൈനയിലാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അത് വളരെ വ്യാപകമായിട്ടും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ആയപ്പോൾ ഏതാണ്ട് പത്തൊമ്പത് രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇത് പടർന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പത്തൊമ്പത് രാജ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊറോണ വൈറസ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെല്ലാം പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും പനി ചുമ ശ്വാസതടസ്സം നമ്മൾ സാധാരണ പനിയും ചുമയൊക്കെ വരുമല്ലോ സാധാരണ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ ഏത് അസുഖത്തിനും വരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർ കഴിഞ്ഞ പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചൈന തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ചൈന അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത്തരം കേസുകളുമായിട്ട് അടുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ സമ്പർക്കമുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോ പനി ചുമ ശ്വാസതടസ്സം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് സംശയിക്കാം സംശയിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അതൊരു സസ്പെക്റ്റ് ആണ് അത് കൊറോണ വൈറസ് രോഗബാധ ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നലെ യു എ ഇയിൽ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നേപ്പാളിലും ശ്രീലങ്കയിലും പിന്നെ കേരളം ഉൾപ്പെടെ വളരെ ബന്ധങ്ങളുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് യു എ ഇ അപ്പം അത്തരം രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കർശനമായ ജാഗ്രത ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ശ്രോതാവ് നമ്മുടെ ചേരുന്നുണ്ട് ഹലോ ആകാശവാണിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ഹലോ ആ ചോദിക്കൂ പേര് പറയാം ആ ചോദിച്ചോളൂ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ കൊറോണ ഈ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആളെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും പീറ്റർ നമ്മള് കൊറോണ വൈറസ് രോഗം വന്ന ആളിനെ തിരിച്ചറിയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ രോഗവും ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് അറിയുന്നത് പിന്നെ ബാക്കി ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ അസുഖമാണോ എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യം ആ അസുഖം സംശയിക്കും പിന്നെ അതിനെ ഉറപ്പിക്കും സംശയിക്കുന്നത് ഇപ്പം എൻ കൊറോണ സസ്പെക്ട് സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും ചൈന
ഇത്തരം ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരാൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലക്ഷണം ഗുരുതരമാവണമെന്നില്ല വളരെ മൈൽഡായിട്ട് വളരെ സാധാരണ ഒട്ടും ഗുരുതരമല്ലാത്ത ശ്വാസകോശ ലക്ഷണങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അത് കൊറോണ വൈറസ് രോഗബാധയാണെന്ന് സംശയിക്കാം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ഹോം ക്വാറന്റൈൻ അതായത് അവരുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലെ ഒരു മുറിയിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മറ്റാരോടും സമ്പർക്കമില്ലാതെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ആണ് കഴിയാൻ നമ്മുടെ മാർഗനിർദ്ദേശം അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരാളിന് പനി ചുമ ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊറോണ രോഗ ബാധയുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് സംശയിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ നമ്മൾ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് കൊറോണ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് എല്ലാ ജില്ലകളിലും രണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് മൂന്ന് അത്തരം സെന്ററുകൾ സജ്ജീകരിക്കുകയും അതിന്റെ ഫോൺ നമ്പറുകൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്തരം സെന്ററുകളിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ലാതെ ഈ യാത്രയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവർക്കും പനി ചുമയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് രോഗം സംശയിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല കാരണം നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു സാമൂഹികതല വ്യാപനം ഇന്നില്ല ഡോക്ടർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഹോം ക്വാറന്റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഹോം ക്വാറന്റൈൻ ആണ് ക്വാറന്റൈൻ എന്താന്ന് നമുക്കറിയാം ക്വാറന്റൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഈ രോഗാണു ഉള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ രോഗാണു വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംക്രമണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്നും അത്തരം രോഗ സംക്രമണം നടക്കാത്ത മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് തിരി വരുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ യെല്ലോ ഫീവർ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ പക്ഷെ അതിന്റെ വാക്സിനേഷനും അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ കർക്കശമാണ് അപ്പൊ അത്തരം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരികെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ക്വാറന്റൈൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയും ക്വാറന്റൈൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷണവും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എപ്പോഴും അതിന്റെ ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രോഗാണു ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ലക്ഷണം കാണുന്നവരെയുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഈ കൊറോണ രോഗബാധയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ദിവസത്തിനകം അതായത് ഒരു രോഗിയുമായി സമ്പർക്കം വന്ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പതിനാല് ദിവസവുമാണ് അപ്പൊ ആ പതിനാല് ദിവസം ത്തിന്റെ ഇരട്ടി സമയം അതാണ് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഒരു സമ്പർക്കമില്ലാതെ കഴിയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാറന്റൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വീട്ടിലാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ഹോം ക്വാറന്റൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൂടി പൂർണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കണം കാരണം ഇത് വായുവിൽ കൂടി പകരുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും വായുവിൽ കൂടി തന്നെയാണ് ഒരു ഡ്രോപ്ലെറ്റ് വഴിയാണ് ഇത് പകരുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ഇപ്പം പ്രതലങ്ങൾ പ്രതലങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണിൽ നിന്നും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പത്ര മാസികകളാകാം കസേര മേശ ഏത് സ്ഥലത്തും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഒരു കയ്യിൽ ആ വൈറസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ആ വൈറസ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ അതെ അതെ അപ്പൊ അത്തരം എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും അതാണ് ഈ സർഫസസ് എന്നാണ് പ്രതലങ്ങൾ പ്രതലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മുറിയിൽ തന്നെ കഴിയണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇതിൽ ഈ വീടുകളിൽ നിന്ന് വീടുകൾക്ക് നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇത് ഒരു രോഗലക്ഷണം കണ്ടാൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തി ക്കാനും ആശുപത്രി സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അതിനേക്കാൾ പ്രധാനം കാരണം നമ്മൾക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ആരും ഇതുവരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടില്ല അത്തരം ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികൾ ഇന്ന് നമുക്കില്ല പക്ഷേ ഈ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ഇതിന്റെ മരണനിരക്കും വാസ്തവത്തിൽ വളരെ വളരെ കുറവാണ് നാല് ശതമാനമാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ വന്ന സാഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മേഴ്സ് കൊറോണ വൈറസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ മരണനിരക്ക് കൂടുതലാണ് നമുക്ക് മറ്റു പല വൈറസ് രോഗങ്ങൾ നാൽപ്പത് ശതമാനവും അതിൽ കൂടുതൽ മരണനിരക്കുകളുള്ള രോഗങ്ങളുണ്ട് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറവാണ് പക്ഷെ ഈ മരണങ്ങൾ കൂടുതൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മരണനിരക്ക് കുറഞ്ഞ അസുഖമാണെങ്കിലും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് അസുഖം വരുന്നു അതായത്
നമസ്കാരം പിന്നെ ഈ കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞ വൈറസ് ബാധിച്ചാൽ ഇത് എത്ര ദിവസത്തിനകത്താണ് ഈ പനി വരുന്നത് ഈ അസുഖം വരുന്നത് പിന്നെ രോഗിയെ ഇത് എത്രമാത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര ദിവസ ദിവസമാണ് ഈ വൈറസ് രോഗിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ പീരീഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കബിലിറ്റി എന്ന് പറയും അതായത് നമുക്ക് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പതിനാല് ദിവസം വൈറസ് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നതിനുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡാണ് ഇപ്പം ജാനകി മാഡം ചോദിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പീരീഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കബിലിറ്റി ആണ് വൈറസ് ബാധ ആ അതെ ബാധിച്ച ഒരാളിന് ഒരു ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ബാധിച്ച ഒരാളിന് എത്ര ദിവസം ഈ വൈറസ് മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് എത്ര ദിവസം മറ്റുള്ളവർക്ക് രോഗം പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണമായ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോഴും എനിക്കൊന്ന് നമുക്ക് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വിവരം ഇതിന് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത്തരം രോഗികൾക്ക് നമ്മൾ അവരെ രോഗിയിൽ നിന്ന് ആ സമയത്ത് വിളിക്കുന്നില്ല വാസ്തവത്തിൽ അത്തരം വ്യക്തികൾക്ക് ഇത് ഈ വൈറസിനെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ വളരെ ചെറിയ നിലത്തിൽ തരത്തിലുള്ള ശ്വാസകോശ ലക്ഷണങ്ങൾ അതായത് പനി ചുമ ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് വ്യാപിക്കാനുള്ള സാഹചര്യവുമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആകെ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം ഈ ഹോം ക്വാറന്റൈൻ വേണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ഒരു സുരക്ഷ ഒരു സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു നമ്മൾ അതിനകത്ത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പഴുതുകളും അടക്കുകയാണ് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തിൽ കൂടി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മേഡം ഒരു സംശയം പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു കൊറോണ ബാധിച്ച ഒരു ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതെ പറയും ഇപ്പൊ കൊറോണ കൊറോണ ആണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഒരു പനി സാധാരണ ഒരു പനി ഒരു ജലദോഷം ഒരു ശ്വാസം മുട്ടൊക്കെ ഏതാ എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതെ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഉള്ള പ്രത്യേകം ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടോ ടെസ്റ്റ് കേരളത്തിലല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി ഇപ്പം മാഡം പറയുന്നതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കാരണം ഈ പനിയും ശ്വാസം മുട്ടുമൊക്കെ സാധാരണ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ് അത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വന്നാൽ അത് കൊറോണ ആകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയില്ല അതേസമയം ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നവർക്ക് ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ജില്ലയിലും തിരുവനന്തപുരത്താണെങ്കിൽ രണ്ട് മാഡം നെടുവങ്ങാട് നിന്നാണല്ലോ വിളിക്കുന്നത് ജാനകി അതെ അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്താണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫെസിലിറ്റി ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ ജില്ലാ ആശുപത്രി രണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി ഇപ്പൊ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജനറൽ ഒ പിയിലോ ക്യാഷ്വാലിറ്റിയിലോ ഒന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നമ്മുടെ ഡീലക്സ് പേ വാർഡ് അതായത് നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്കിന്റെ അടുത്ത ഭാഗത്ത് ഒരു റോഡിൽ നിന്ന് നേരെ കാർ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിലാണ് അതിന്റെ ഒ പി ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് വന്നാൽ മതി വേറെ ഒ പി ടിക്കറ്റ് എഴുതി ഒന്നും വേണ്ട അപ്പൊ അവിടെ നേരിട്ട് വരാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളെയും അതിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ചികിത്സാ മാർഗരേഖകൾ അനുസരിച്ച് അതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ടെസ്റ്റിനു വേണ്ടിയിട്ട് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി പൂനെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ അവിടെ മാത്രമേ ഇതിന്റെ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നു അതെ റിയൽ ടൈം പി സി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇപ്പോ ഇത് ഇത് പ്രത്യേക കാരണം ഇതിന്റെ ഒരു വൈറസിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് ഇന്ന് പക്ഷെ ഭാവിയിൽ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ മറ്റ് സെന്ററുകളിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ആലപ്പുഴ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയുടെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതുൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വരാം അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ ആശുപത്രി സംവിധാനത്തിൽ എത്തിയാൽ മതി അവിടെ നിന്ന് സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൽ കൂടി ഇത്തരം സെന്ററുകളിലേക്ക് പോകും ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിൽ തന്നെയാണെങ
നോക്കി അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ സ്ട്രാറ്റജീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇപ്പൊ മാഡം മാഡം ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചല്ലോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഒരു പ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ പാത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓരോ പ്രതലമായ ഓരോ വസ്തുക്കളും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ പനി വന്ന ഒരു വ്യക്തി ഈ പാത്രങ്ങൾ ഈ ഇതെല്ലാം ഈ പ്രതലങ്ങളെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിപ്പോ കൊറോണയാണോ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നിരീക്ഷണത്തിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ നിരീക്ഷണത്തിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റും നിരീക്ഷണത്തിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നിർണായകമാകുന്നത് കാരണം കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയിട്ടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ചൈന തന്നെയാണ് ചൈനയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന അപ്പൊ ആ തിരിച്ചു വന്നവരെല്ലാം ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ ഇത്തരം സുരക്ഷാ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുകയും കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള ഇത്തരം സമ്പർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും വേണം അതല്ലാതെ ഇപ്പൊ മാഡം ചൈനയിൽ പോയിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മള് ഭൂരിഭാഗം പേരും പോയിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു ജലദോഷം വന്നാൽ ഇത്തരം ഒരു വീടിനകത്തിരിക്കുകയോ ക്വാറന്റൈനിൽ പോകണ്ടയോ കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ പതിനാല് ദിവസത്തിനകം ചൈനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ദിവസം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണോ ചൈനയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച പതിനാല് ദിവസത്തിനകത്ത് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം കണ്ടു തുടങ്ങും എന്നാണോ പറയുന്നത് നിലവിൽ ഉള്ള ഇപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും ചൈനയിൽ നിന്നാണ് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പത്തൊമ്പത് രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള രോഗികളെ നിരീക്ഷിച്ചതിൽ നിന്ന് ഇതുവരെയുള്ള എവിഡൻസ് പതിനാല് ദിവസമാണ് ഇതിന്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് രണ്ട് ദിവസം മുതൽ പതിനാല് ദിവസം വരെയാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് പക്ഷെ അത്രയും ദിവസം മാത്രം നിരീക്ഷണം പോര് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസമാണ് ഹോം ക്വാറന്റൈൻ കാരണം എത്രയാണോ എത്ര ദിവസത്തിനകമാണോ ലക്ഷണം വരാൻ സാധ്യത അതിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഇതിന്റെ ക്വാറന്റൈൻ അപ്പൊ ഈ ഒരാൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് വന്നാൽ അടുത്ത ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസമാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ പോകേണ്ടത് എന്നാണോ വരുന്നത് ആ ദിവസം തൊട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും വരുന്നത് ഇപ്പൊ പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് വന്നവർ കാണും പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് വന്നവർ ഇനി അടുത്ത പതിനെട്ട് ദിവസം കൂടി നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കണം ഇപ്പൊ ഇന്ന് വന്നവർ ഇന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കണം അതല്ലാതെ അതല്ലാതെ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇപ്പൊ പനിയുണ്ട് അവരൊന്നും ഇത്തരത്തിൽ ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇനി നാം അത് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാഹചര്യം മാറുകയും നമുക്ക് ആ അതെ അതെ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ഇതുവരെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡ് ഇല്ല സമൂഹത്തിൽ അത് വ്യാപിക്കുന്നില്ല മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും ഇത് സമൂഹത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്നില്ല ഒരു സംശയം കൂടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആർക്കും ഈ ഈ അവസ്ഥ ആർക്കും വരാതിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ അതെ ആരൊക്കെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സാധ്യതകൾ സാധ്യതകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ട മെഡിസിനൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഇത് ഇതിന്റെ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ ഈ ഒരു വൈറസ് രോഗത്തിന്റെ ഒരു റിസ്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു പുതിയ വൈറസ് വരുമ്പോൾ ഉള്ള റിസ്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വൈറസിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എത്ര വേഗത്തിൽ ഇത് പടരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇത് സാമാന്യം വേഗത്തിൽ പടരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചൈനയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് രണ്ട് രോഗത്തിന്റെ ഗുരുതരാവസ്ഥ ഗുരുതരാവസ്ഥ അത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ മരണങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പേര് വളരെ ഗുരുതരമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഗുരുതരാവസ്ഥയില്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഗുരുതരാവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾ ആശുപത്രി പോകും ഗുരുതരാവസ്ഥ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് സമൂഹത്തിൽ വീണ്ടും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ രോഗത്തിന് പുതിയ വൈറസ് വരുമ്പോൾ ആ രോഗത്തിന് എന്തുമാത്രം ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് മരുന്നുണ്ടോ വാക്സിൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ പല വൈറസ് രോഗങ്ങൾക്കും നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ആ വൈറസിനെതിരെയുള്ള ആന്റി വൈറസ് മരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പല മരുന്നുകളും ശ്രമിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന മരുന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന മരുന്ന് രണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോ
ഈ വൈറസ് എത്തിയിട്ടില്ല കാരണം ഓരോ വൈറസും ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം ഇതേ വൈറസിന്റെ ജനറ്റിക് സീക്വൻസ് ചൈന ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അതേ സീക്വൻസ് തന്നെയാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള രോഗികളുടേത് സി ഡി സി ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ചൈനയിൽ ഒരു മൃഗത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം വന്നത് വന്നിട്ട് പിന്നെ മനുഷ്യരിലേക്ക് പടരുകയും ചൈനയിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്തവരിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ലോകത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇത് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഈ കേരളത്തിലെ മറ്റ് മൃഗങ്ങൾ വഴി പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ ഉള്ള ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ അനുസരിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പനി ലക്ഷണങ്ങളും ഉള്ളവരും ആനിമൽസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതൊരു പൊതുവായ ഒരു നിർദ്ദേശം തന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം കൊറോണ വൈറസ് പൊതുവിൽ മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും ഒരേപോലെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം അതിപ്പോ കേരളത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമല്ല ശ്രീമതി ജാനകി മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് പനി ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ മൃഗങ്ങളെ കഴിയുന്നതും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് വിളിച്ചാണ് മറ്റൊരു ശ്രോതാവ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ ആകാശവാണി എനിക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ പേര് പറയാവോ ഹലോ സാർ ഇത് കുറുമാത്തൂരിന്റെ രാജീവനാണ് ആ ചോദിക്കൂ ഇല്ല ഇതുവരെ കേരളത്തിൽ ആരും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്റെ അറിവ് ഇതിന് ചർച്ചയ്ക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ കാരണം നമ്മള് ഒരുപാട് പേര് ടെസ്റ്റിന് അയച്ചിട്ടുണ്ട് പറയൂ അതെ അപ്പൊ നമ്മള് നമുക്ക് ഈ വൈറസ് ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് രാജീവിന്റെ വീടിനടുത്ത് ആരെങ്കിലും ചൈനയിൽ നിന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ തളിപ്പറമ്പിൽ ഇല്ല 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 ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഹോം ക്വാറന്റൈനിലായിരിക്കും അവര് വീട്ടിൽ ഒരു മുറിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അതായത് അസുഖമുള്ളവരിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രതിരോധമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇപ്പോ അപ്പോ അത്തരം യാത്ര ചെയ്ത് വന്നവർ യാത്ര ചെയ്ത് വന്നവരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് പോലെ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ഇപ്പൊ ഇതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ചുമയൊക്കെ ഉള്ളവരിൽ നിന്ന് ഒരു അകലം പാലിക്കുക നമ്മൾ അത്തരം അസുഖങ്ങളുള്ളവർ പൊതുസ്ഥലത്ത് പോകാതിരിക്കുക പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നലെ തൊട്ട് ആകാശവാണിയിലെ സ്ഥിരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മൂന്ന് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് പരസ്യം വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും അത് കേൾക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അതായത് കൂടെ കൂടെ കൈ സോപ്പിട്ട് കഴുകുക പ്രത്യേകിച്ചും പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് സോപ്പിട്ട് കഴുകുക കൈ കണ്ണിലും മൂക്കിലും വായിലും ഒന്നും കൂടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുക കാരണം ഇതിന്റെയൊക്കെ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഇപ്പോ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡ് ഇല്ല പക്ഷെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തരം പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാൽ എച്ച് വൺ എൻ വൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് കൈ കണ്ണിലും മൂക്കിലും ഒന്നും കൂടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും പുറത്തു പോകാതിരിക്കുക മറ്റുള്ളവരുമായ സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക വൈദ്യസഹായം തേടുക ഇതൊക്കെയുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതും അത്യാവശ്യമാണ് രാജീവ് കാരണം ഇനി ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ആകാശവാണി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി ശാസ്ത്രീയമായ വിവരങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോ ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി പേടിപ്പിക്കുന്ന പല വാർത്തകളും ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടെ പകരുന്നുണ്ടോ വെള്ളത്തിൽ കൂടി പകരുന്നുണ്ടോ ജ്യൂസിൽ കൂടി പകരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെയായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും പകരുന്നതായിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് തെളിവുകളൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പം മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പ്രധാനമായും വായുമാർഗത്തിലൂടെ കുറച്ച് മറ്റ് സമ്പർക്കങ്ങളിലൂടെ ആണ് ഇത് പകരുന്നത് അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതും പ്രധാനമാണ് കാരണം നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നന്ദി രാജീവ് ഇത് മാഡം പറഞ്ഞു വന്നത് രോഗ പകർച്ച പ്രധാനമായിട്ടും വായുവിലൂടെയാണ് മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലൂടെ എന്തെല്ലാം എത്രമാത്രം സാധ്യതയുണ്ട് ഏതെല്ലാം മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വിശദമാക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കും ഇതിന് ഈ ശരീ
പകരുന്നത് ഈ സർഫസിൽ പല മറ്റ് സെക്രീഷൻസും ആകാം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പ്രത്യേകിച്ചും രോഗബാധയുള്ള ആളിന്റെ കയ്യിലൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു വൈറസിന്റെ അംശം കാണാം അപ്പൊ അവര് തൊടുകയും സ്പർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സർഫസസിൽ ഇത് കാണാം ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളിത് സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഭീതി കൂടത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കാരണം നിലവിൽ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഇത് പകരുന്നില്ല പക്ഷെ യാത്ര ചെയ്ത് വന്നവർ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് വന്ന നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ നമുക്കിപ്പോ ഉണ്ട് ഓരോ ദിവസവും തിരികെ വരുന്ന വരുന്നവരുടെയും അല്ലെങ്കിൽ തിരികെ വന്നതായി നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെയും എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരെല്ലാവരും നിരീക്ഷണത്തിലാണ് പക്ഷേ ആ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവർ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ കണ്ട ഒരു ഇതാണ് അതായത് ഈ ചില പഴവർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ ഭക്ഷികളുടെ മാംസത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അത് എത്രമാത്രം ശരിയാണ് വാസ്തവം ഉണ്ടോ അതിന് ഒരു അടിസ്ഥാനമില്ല കാരണം ഈ ഒരു വൈറസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിലവിൽ ഇതുവരെ അറിയാവുന്നത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ മേഴ്സ് ആണെങ്കിലും സാഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒറിജിനലി അതൊരു ബാറ്റ് ഒറിജിൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഈ വൈറസിന്റെ ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഒക്കെ മേഴ്സ് കൊറോണ വൈറസ് പോലെയും ആ വൈറസിന്റെ ആ ഒരു ജെനറ്റിക് സീക്വൻസിങ് ഒക്കെ സാഴ്സിന്റെ പോലെയും ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു ഒറിജിനലി ബാറ്റ് ആണെങ്കിലും പിന്നെ ഇതിനൊരു മീഡിയറ്റർ ആനിമൽ ആനിമലിൽ നിന്നായിരിക്കണം മനുഷ്യനിലേക്ക് വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആദ്യത്തെ കേസുകളൊക്കെ സീ ഫുഡും അതേസമയം ലൈവ് ആനിമൽ മാർക്കറ്റുകളുണ്ട് ചൈനയിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചില ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് ഈ ലൈഫ് ആനിമൽ മാർക്കറ്റുകളിലാണ് ഈ മിക്സിങ് ഓഫ് വൈറസ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ജനിതക മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്നൊരു വൈറസ് വരികയും അവിടെ മനുഷ്യനും ഉണ്ടല്ലോ മനുഷ്യനും ഉണ്ട് മറ്റ് ജന്തുക്കളും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ പോലും ഇപ്പൊ ഇത് പടരുന്നത് വ്യാപനം മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനിലേക്ക് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടിയും അല്ലെങ്കിൽ പഴങ്ങളിൽ കൂടിയും ഒന്നും പടരുന്ന ഒരു സാധ്യതയില്ല ഈ പഴങ്ങളുടെ പ്രശ്നം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിച്ചതാണ് ഈ പഴങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ആരോഗ്യമുള്ളതാണ് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതും അത്യാവശ്യമുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് ഈ നല്ല ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്നും ഈ തെറ്റിദ്ധാരണകളും അറിയണമെന്നുള്ളതും അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക ഈ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക അങ്ങനെയൊന്നുമുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും ഇപ്പൊ നിലനിൽക്കുന്നില്ല വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ഭക്ഷണവും ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നില്ല നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത്തരം ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തുടർന്നും കഴിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ചൈനയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് തിരികെ വന്നവരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കമാണ് ഇപ്പോ ഒരു ശ്രോതാവ് ചേരുന്നുണ്ട് ഹലോ ആകാശവാണിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം പേരെന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ എന്റെ പേര് ശീല ഷാജില ചാത്തന്നൂർ ഞാൻ എന്റെ വിവരം ചോദിക്കുന്നു ഇപ്പൊ മാഡം പറയുന്ന എല്ലാം കേട്ടോണ്ടിരുന്നത് മനുഷ്യരിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് യാത്ര ഒഴിവാക്കണം യാത്ര ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ മകൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ അയർലൻഡിൽ നിന്നും അടുത്ത മാസം വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതെ അതെ അപ്പൊ ആ യാത്രയിൽ നമ്മളിപ്പം ഫ്ളൈറ്റിലാകുമ്പോ പല രാജ്യക്കാര് കാണും അതെ അതെ അപ്പൊ അതിനുള്ള മുൻകരുതൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അയർലൻഡില് അയർലൻഡിലാണ് മകള് അല്ലെ ഈ യാത്രയ്ക്കും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് ഓരോ രാജ്യത്തിനും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് ഈ യാത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ മൂന്ന് ലെവലിലാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം സാധാരണ പ്രിക്കോഷൻസ് ലെവൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എൻഹാൻസ്ഡ് പ്രിക്കോഷൻസ് കുറച്ചുകൂടി പിന്നെ മൂന്നാമത്തതാണ് ഈ മോർണിംഗ് എന്ന് പറയും ആ യാത്ര പാടില്ല അവോയ്ഡ് അൺനെസറി ട്രാവൽ ഇപ്പം അങ്ങനെ ലെവൽ മൂന്നിലേക്ക് പല രാജ്യങ്ങളും ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത് ചൈനയിലേക്കുള്ള യാത്ര മാത്രമായിരുന്നു ആദ്യം വുഹാനിലേക്കുള്ള യാത്രയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ചൈനയിലേക്കുള്ള യാത്ര മാത്രമാണ് അതല്ലാതെ യാത്രയ്ക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും അയർലൻഡിൽ ഇതുവരെ ഒരു കേസും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് നമ്മളുടെ അറിവ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്തരം യാത്രകളുടെ ഇപ്പൊ അയർലൻഡിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ ഇപ്പോ ആസ് സച്ച് പിന്നെ ഇതൊരു ഇവോൾവിങ് എപ്പിഡമി
പിന്നെ ഇത് ആ അതെ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്നത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചും അയർലൻഡിൽ നിന്നൊക്കെ യാത്രയ്ക്ക് ആ അതെ അവരുടെ തന്നെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അന്ന് വരും അതെ മണിക്കൂറുകളുള്ള യാത്രയാണല്ലോ അതെ 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 അപ്പൊ അതില് എയർപോർട്ടിൽ അവര് പരിശോധനകളുണ്ട് അത് പരിശോ എങ്ങോട്ടാണോ പോകുന്നത് വരുന്നവരുടെയും ഒക്കെ പരിശോധനകൾ കാണും അത് വരുന്ന എയർപോർട്ടിലും പോകുന്ന എയർപോർട്ടിലും ഇപ്പൊ ചൈനയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അവിടെ നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എയർപോർട്ടിൽ ചെക്കിംഗ് കാണുമല്ലോ അത് കാണും അത് കാണും മാഡം അത് കാണും അപ്പൊ ആ അത് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഫീല് അല്ലാതെ നമുക്കിപ്പൊ ഇന്ത്യയില് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മള് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ അറിയുന്നുണ്ട് അതെ അതെ പിന്നെ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മള് നമ്മള് ഹെൽത്ത് നല്ലപോലെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആകാശവാണി ആയാലും ഏത് മാധ്യമങ്ങളായാലും എല്ലാം നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ടെല്ലാം വിവരങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് അതെ അതെ നമ്മൾ വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാഡം ഇന്നത്തെ സമയത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഓരോ ഓരോ വർഷവും ഓരോ പുതിയ പുതിയ അസുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുളച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജനിതക മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതെല്ലാം ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ അതെ അതെ മാഡം ഈ എമർജിംഗ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് അതായത് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന വൈറസ് അത് പ്രധാനമായിട്ടും വൈറസുകളാണ് വൈറസുകൾ നമുക്ക് ഒരു വലിയ തലവേദന തന്നെയാണത് അങ്ങനെ അവസാനമൊന്നും അല്ല മാഡം ഇതൊക്കെ അതല്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറെ കുറെ രോഗങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് വസൂരി നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത രോഗങ്ങൾ പണ്ടത്തെ കാലത്തുണ്ടല്ലോ അല്ല അത് അത് അതിപ്പോ ഇല്ലല്ലോ മാഡം അപ്പൊ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് മാഡം വസൂരി ഇല്ല പോളിയോ ഇല്ലാതായി പോകുന്നു പുതിയ മറ്റൊരു ശ്രോതാവ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ ആകാശവാണിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ഹലോ ആ ചോദിക്കാം നമസ്കാരം പേര് പറയാം കോട്ടയം സിജു ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആ ചോദിക്കാം ഡോക്ടറെ ഈ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നില് ഒരു വൈറസ് ഇതുപോലെ ചൈനയിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിരുന്നല്ലോ അത് എത്ര നാളോ അത് കൺട്രോള് ആയത് എത്ര നാളോ കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ചികിത്സ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ലഭ്യമായിരുന്നു അത് ഇത് ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് കൺട്രോൾഡ് ആയി അതായത് സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന സാഴ്സ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരിയിൽ വന്നത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തി അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വിമാനത്തിൽ കയറി വൈറസ് പോയി പക്ഷേ വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് കണ്ടെയ്ൻ കുറച്ച് മരണങ്ങളൊക്കെ കുറെ ഉണ്ടായി ഇതിനേക്കാഴിയും ഏതാണ്ട് പത്തിരട്ടിയായിരുന്നു അതിന്റെ മരണനിരക്ക് മരണനിരക്ക് ഇപ്പൊ ഈ വൈറസുകൾ മരണനിരക്ക് കുറവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസമാണെങ്കിലും പൊതുജനാരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഗുരുതരാവസ്ഥ കൂടുകുന്ന അസുഖങ്ങളിൽ സമൂഹത്തിലെ വ്യാപനം കുറവായിരിക്കും കാരണം ഒരാളിന് ഒരു അസുഖം ബാധിച്ചാൽ അവർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തും ഈ ഗുരുതരമല്ലാത്ത ലക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് അവർ ആശുപത്രിയിൽ ആ ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്നില്ല അവര് തന്നെ വീണ്ടും വീട്ടിലും ഓഫീസിലും ഒക്കെ ഈ അസുഖം പടർത്തുകയും അപ്പൊ നാല് ശതമാനമേ ഉള്ളെങ്കിലും ഇപ്പം നമുക്ക് നൂറ് പേർക്ക് അസുഖം വരുന്നതിന് പകരം പതിനായിരം പേർക്ക് അസുഖം വന്നാലും നാല് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്ന വലിയ സംഖ്യയാവും അപ്പൊ നമ്മള് എപ്പിഡമിയോളജിയിൽ അതിന് ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയും ഈ മരണനിര ഇതിന് നാല് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ മരണനിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കേസ് ഫേറ്റാലിറ്റി റേറ്റാണ് ഈ കേസ് ഫേറ്റാലിറ്റി റേറ്റ് കുറവാണെങ്കിലും സമൂഹത്തിലെ ആകെ കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോ ഈ മരണം ഇങ്ങനെ കൂടും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പേര് ഗുരുതരാവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വലിയൊരു സംഖ്യയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനമാണ് അപ്പൊ അത് അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം സാഴ്സിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മരണനിരക്ക് വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ കൊറോണയെ സാഴ്സിൽ നിന്നും വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതെ അന്നും അന്നും ഒരു സ്പെസിഫിക് ഇത്തരം ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആന്റിവൈറൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിനുപരി ഇപ്പം മേഴ്സിനും ഒക്കെ പലതും ശ്രമി പല മരുന്നുകളും കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിനുപരി ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചൈന പുതിയ ആശുപത്രികളും കെട്ടിടങ്ങളും ഇപ്പൊ വെന്റിലേറ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സപ്പോർട്ട് ഇത്തരം ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികൾക്ക് കൊ
ഇപ്പൊ ഈ മരണ പറയും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുള്ള വൈറസ് അതിന്റെ അതിന്റെ മരണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ നെമോണിയ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസവസ്ഥ അതെ ഗുരുതരമായ ഗുരുതരമായ ഇപ്പൊ ഈ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ തീരെ ഇല്ലാത്ത കുറച്ചു മാത്രം ഈ ചുമ അങ്ങനത്തെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളുള്ള കുറച്ചുകൂടി ഗുരുതരമായിട്ട് ന്യൂമോണിയ പോലെ പിന്നെ വളരെ തീവ്രമായ ന്യൂമോണിയ പിന്നെ അഡൽട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ട്രസ് സിൻഡ്രോം വളരെ ഗുരുതരമായി ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുക അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ വെന്റിലേറ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചികിത്സയിൽ അപ്പം ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ എത്തുന്ന ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട് അവർക്കാണ് ഈ മരണം ഉൾപ്പെടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതുപോലെ പാമ്പിൽ നിന്നാണ് ഇത് പകരുന്നത് വിഷപ്പാമ്പ് നിന്നാണ് അവര് പാമ്പിൽ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നത് ഇത് അത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ വൈറസിന്റെ ഒരു ജനറ്റിക് ട്രീ ജനിതക ട്രീ സി ഡി ചൈന ആദ്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ജിൻ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അതാണ് അതിന്റെ ഒരു റിപ്പോസിറ്ററി വൈറസ് അതേ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കേസുകൾ കിട്ടിയപ്പോഴും സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ അറ്റ്ലാന്റയും അതിന്റെ ജനറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ ട്രീ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഏത് മൃഗത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പം കൃത്യമായിട്ടും വ്യക്തമായിട്ടും ഇത് ഒരു ബാറ്റ് ഒറിജിൻ വല്ല ഒറിജിൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഏത് മൃഗത്തിൽ നിന്നാണ് അങ്ങ് പറയുന്ന പോലെയുള്ള പല മൃഗങ്ങളും ആയിരിക്കാൻ സാധ്യത പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ട് ഇന്നത് എന്നുള്ള നിലയിൽ വന്നത് ഇനി എനിക്കൊന്നും ഉടനെ വരുമായിരിക്കും അത്തരം ഒരുപാട് ഭാഗത്ത് അതിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് മരുന്ന് വാക്സിൻ ഏതിൽ നിന്ന് വരുന്നു അതിന്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഒരു ഉറവിടം ഏത് മൃഗമാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരി ഡോക്ടർ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ സർക്കാർ തലത്തിൽ ഒത്തിരി മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നമ്മൾ തുടങ്ങി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൊതുജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായിട്ട് ഈ പ്രതിരോധത്തിന്റെ എനിക്കൊന്ന് മെനഞ്ഞാൻ മെനഞ്ഞാന്നല്ലേ മന്ത്രി തന്നെ പല പല തവണ പത്രസമ്മേളനം വിളിക്കുകയും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ചൈനയിൽ നിന്നും തിരികെ വന്നവരുടെ ഇന്നലെയും മന്ത്രിയുടെ പത്രക്കുറിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ചൈനയിൽ നിന്ന് തിരികെ വന്നവർ ജാഗ്രത തുടരണം എന്നുള്ള വസ്തുതയിൽ അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ ഹോം ക്വാറന്റൈൻ വളരെ കർശനമായിട്ട് വീട്ടില് സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കി വേണം ചൈനയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നവർ ഇനി വന്നതിന്റെ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം തുടരേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ ഒരു വിവരമാണ് ഇത്തരം പ്രതിരോധത്തിന് ഏറ്റവും അത് അതൊരു അറിവാണ് അറിവ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ വ്യക്തികളാണ് അപ്പം ആ വ്യക്തികളുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം വരിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പം ഇതിൽ നിയമം അടിച്ചേപ്പിക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോലീസ് നടപ്പിലാക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർഗത്തിൽ അല്ലല്ലോ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യം ജനാധിപത്യ സംവിധാനമാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടേതായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനകത്ത് തന്നെ ഇത് ചില ചില സമയത്ത് മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എമർജൻസിയിലോട്ട് പോകാതെ അത്തരം ചില വ്യക്തികൾ എടുക്കുന്ന അത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങളിലൂടെ ഒരു സമൂഹത്തിലേക്കുള്ള ഇതിന്റെ വ്യാപനം തടയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതാണ് പ്രതിരോധത്തിന് സർക്കാർ അപ്പൊ അതിന്റെ സർക്കാരിന്റെ മുഴുവൻ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളും നമ്മളുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഒക്കെയായിട്ട് ആശാവർക്കുമാരും അതുപോലെ മാധ്യമങ്ങൾ ഇതിൽ ഈ ഈ ഒരു സമയത്താണ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കാരണം അസുഖം വന്ന് ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയല്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ അസുഖമില്ല വ്യാപനം തടയുന്നില്ല ഏറ്റവും പ്രധാന പങ്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഈ സമയത്ത് മാധ്യമങ്ങൾക്കാണ് പിന്നെ ആശുപത്രികളുടെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ സജ്ജീകരണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും പല പ്രാവശ്യം അതിന്റെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ ആശുപത്രികൾ ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതെ 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 മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആശുപത്രികളിൽ ഡിസ്റ്റേഡ് നമ്പറാണ് പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ട് പൂജ്യം അഞ്ച് ആറ് അപ്പൊ ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും ഓരോ ജില്ലയിലുമുള്ള ആശുപത്രികളുണ്ട് ആ
ഇപ്പം ഞാൻ ആശുപത്രിയിലോട്ട് പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയുടെ നമ്പറിൽ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആശുപത്രിയിലെ നോഡൽ ഓഫീസറിന്റെ നമ്പരും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ അരവിന്ദ് ആണ് അപ്പൊ അരവിന്ദിനെ ഫോൺ ചെയ്ത് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു പതിനൊന്നര ആവുമ്പം അവിടെ എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആശുപത്രിയും അത് തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ പൊതു വാഹനം ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് ഞാൻ അവിടെ എത്തേണ്ടത് അത്തരത്തിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളെല്ലാം നടത്തി കഴിഞ്ഞു അതെ അതിന്റെ അതിന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ ജില്ലകളിലും അത്തരം ശ്രോതാവോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ഹലോ ആകാശവാണിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു പേരോ ാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പം എറണാകുളത്തിന് പോകേണ്ട ഒരാവശ്യമുണ്ട് അപ്പം ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു ഞാന് എനിക്ക് സി ബി വന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ അമ്പത്തി അഞ്ചു വയസ്സുണ്ട് അപ്പം സി ബി വന്ന എനിക്ക് കാര്യമില്ലായിരുന്നു കാര്യം എനിക്കറിയാതെ ട്രീറ്റ്മെന്റിലൂടെ കുറയുമെന്നറിയായിരുന്നു അപ്പൊ ആറു മാസം വരുന്ന കഴിച്ച് എന്റെ അച്ഛം എല്ലാം മാറിയതാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനിയും വരത്തില്ലെന്ന് എറണാകുളത്ത് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ ഇനി മുൻകരുതൽ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാൻ ഡോക്ടറും ചോദിക്കാൻ ക്ഷയരോഗം പൂർണമായിട്ടും ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അതിനെതിരെ നമുക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായ മരുന്നുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഗുളികകൾ കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് അത് ചികിത്സിച്ച് ഭേദപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഈ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ മുൻകരുതലുകളുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മുൻകരുതലുകളുടെ ആവശ്യം ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലും വരാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം പ്രതീക്ഷിക്കാം കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ആർക്കും എവിടെയും പോകാം എവിടെയും യാത്ര ചെയ്യാം ട്രെയിനിലോ ബസ്സിലോ കാറിലോ ഒക്കെ എവിടെയോ പോകാം അതിനൊന്നും ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ല ആർക്കും അതിനൊന്നും ഒരു ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യവും ഇല്ല ആകെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ചൈനയിൽ നിന്ന് തിരികെ വന്നവർ ഇതുപോലെ ബസ്സിലും ട്രെയിനിലും കയറി പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് പോകരുത് ഇപ്പൊ ലിൻസി ചൈനയിൽ നിന്ന് യാത്രയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കുകയല്ലേ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കേരളത്തിൽ ഏത് സ്ഥലത്തും പോകാം എവിടെയും യാത്ര ചെയ്യാം ഒരു ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ല ഒന്നും ഭയപ്പെടാനില്ല നമ്മളിപ്പോ പ്രതിരോധം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൊറോണ ഒരു സാധ്യതയുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് അത് ചൈനയിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരികെ വന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയിലേക്ക് പല ഔദ്യോഗിക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയും ഈ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തിനകം ചൈനയിൽ പോയുള്ളവർ കാണാം സ്ഥലം കാണാൻ വേണ്ടി പോയവർ കാണാം വിദ്യ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയവർ കാണാം അവിടെ ജോലിയുള്ളവർ തിരികെ വന്നിട്ടുണ്ടാവാം അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രം വീടിനകത്ത് തന്നെ സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കണം എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണം വരികയാണെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിൽ അതും മറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ ഒന്നും പോകരുത് ഈ ആശുപത്രികളിലെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ അതായത് ഒ പി കാഷ്വാലിറ്റി ടിക്കറ്റ് എഴുതാൻ അങ്ങനെയൊന്നും പോകരുത് നേരെ തന്നെ വരണം അതല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും ഒരു ഒരു കാര്യത്തിലും ഭയക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ചെയ്യാം പക്ഷെ അനാവശ്യമായിട്ട് ആശുപത്രികൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് അതിപ്പം മാത്രമല്ല എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ബന്ധുക്കൾ കിടക്കുന്നു അപ്പൊ കാണാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കുറച്ച് ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ വലിയ തിരക്കുള്ള ആശുപത്രികളില്ലേ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ തിരക്കുള്ള ആശുപത്രികളിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഒരാൾക്കാരനെയോ ബന്ധുവിനെയോ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ പോയി ഓറഞ്ച് ആപ്പിളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോയി കാണുന്ന ഒരു ഒരു സോഷ്യൽ വിസിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവ് കുറയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിപ്പ നടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നടക്കാം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്തോ മാഡം ഒന്നുകൂടെ പറയൂ ആ മാഡം ആ അതെ അതെ മാഡം മാഡം പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാനത് അതായത് ഇതിൽ മറ്റ് വൾണറബിലിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ കുറയാൻ ഉള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് മാഡത്തിന്റെ ഇപ്പൊ ടി ബി വന്ന് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമായ മാഡത്തിന് അത് അതിന്റെ ഒരു റിസ്ക് ഒന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല മാഡം അത് അസുഖം വന്നത് മാറി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനകത്തൊന്നും ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഈ ചിലർക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ വരാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് 
അപ്പൊ ചിലർക്ക് പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രശ്നം കാണും ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോ ജന്മനാലുള്ളവര് കാണും പിന്നെ ഈ ഡയബറ്റസ് പ്രായം കൂടിയവര് പിന്നെ മറ്റെന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കീമോതെറാപ്പി അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സ്റ്റീറോയിഡ് ഗുളികകൾ കഴിക്കുക പിന്നെ ഒരു ഇമ്യൂണോ സപ്രസൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാധാരണ പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധ ശക്തി കുറച്ച് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണണമെന്നില്ല പ്രകടമായിട്ട് വരണമെന്നില്ല പക്ഷെ അവരും അസുഖം പരത്തും അത് അതാണ് ഈ ചില അപ്പം ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ലക്ഷണം ഇല്ലാത്തവരുടെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടി അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ശ്രോതാവുണ്ട് ഹലോ ആകാശവാണിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ 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 ആ പേര് പറയാവോ ആ ചോദിക്കാം ചോദിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള വേദനയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് കാരണം ആളുകൾ ഇരിക്കുക പനി ചുമയില്ലാത്തവര് പൊതുവേ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഡോക്ടറുടെ ആ ഒരു പറച്ചിന് വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് സന്തോഷം സന്തോഷം എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ചോദിക്കാനായിട്ട് അതെ അതെ ഇത് അതെ അതെ പനിയും ചുമയും ഒക്കെ എനിക്കൊന്ന് ഒരുപാട് പേർക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ പനിയും ചുമയും വന്നവരൊക്കെ ഇപ്പൊ കൊറോണ ആണോ എന്ന് പേടിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇപ്പൊ ഇല്ല എന്തോ മാഡം എന്തോ സാറേ ആ ഭയങ്കര പാടാണ് അങ്ങനെയുള്ള സാധാരണ പനിയും ചുമയും ഈ യാത്ര ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് ലോകത്ത് പത്തൊമ്പത് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് കൊറോണ വൈറസ് രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൈന ഒഴുകി മറ്റ് പതിനെട്ട് രാജ്യങ്ങളിലും അത് ചൈനയിൽ നിന്ന് പോയവർക്ക് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്താണ് സർ ആ അതെ 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 അങ്ങ് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് കൃത്യമാണ് കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇപ്പൊ വരുന്ന പനി കൊറോണ വൈറസ് ബാധയല്ല പക്ഷേ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നാൽ നമ്മള് ചൈനയിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇത് വ്യാപിച്ചു ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഈ വൈറസ് ബാധിച്ചു എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം ക്വാറന്റൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം നടപടികളിലൂടെ ചൈനയിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്തിയവരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം മറ്റുള്ളവരെ ഒഴിവാക്കുന്നതിലൂടെ ഈ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം തടയാനാണ് നമ്മളിപ്പോ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ചൈനയിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മറ്റ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു സാമൂഹിക വ്യാപനമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത്തരം യാത്ര ചെയ്ത് വന്നവരാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ മറ്റൊരു കോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ ആകാശവാണിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ചോദിച്ചോളു പേര് പറയാ ഞാൻ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നിന്ന് കായംകുളത്ത് ഹസീനയാണ് ആ ചോദിക്കാം ചോദിക്കാം അത് എന്താ പ്രശ്നം ഡോക്ടർ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോണ്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ടിബിയുടെ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു ടിബിയുടെ അസുഖം വന്നു അത് അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു സ്കിന്നിന്റെ നിരപ്പ് സമ്മതം അതിനെല്ലാം മരുന്ന് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അടിക്കടി നമുക്ക് ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോണ്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതെ അപ്പൊ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എ ആർ ടി യുടെ ആകുമ്പോ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർക്ക് അറിയാവല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രതിരോധ ശക്തി കുറവുള്ള ആൾക്കാരാ കാരണം ഈ മരുന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ നമുക്ക് പറ്റത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ നമ്മൾ വല്ല മുൻകരുതൽ എടുത്ത് ആശുപത്രിക്ക് പോണോ തിരക്കുള്ള തിരക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഹസീന ഇപ്പോ നമുക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലില്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള ഞാൻ സമൂഹത്തിലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ബസ് സമൂഹ ബസ്സിൽ കയറിയാൽ നമുക്ക് അസുഖം വരുന്നത് ഒരു സമൂഹ വ്യാപനം ഉള്ളപ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹ വ്യാപനം ഇപ്പൊ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹ വ്യാപനം വരികയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള റിസ്കിനെ കഴിയും കൂടുതൽ റിസ്ക് ഹസീനയ്ക്ക് കാണും അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്ന നമുക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ചാരിമൂടി ജംഗ്ഷനില് 
ഈ ഫാൻസി സെന്ററിൽ നടക്കുന്ന കുറച്ച് പേര് ചൈനയ്ക്ക് പോയി കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മലയാളികൾ തന്നെ പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അറിവുണ്ട് ആ അറിവുണ്ടേ നേരത്തെ അവര് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ വില കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ ഫാൻസി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കിട്ടും ചൈനയ്ക്ക് പോയി അവർ നേരിട്ട് പോയി എടുക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ചൈനയ്ക്ക് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാലേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ചൈനയുമായി ഒരുപാട് വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് സാമ്പത്തിക ടൂറിസം ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇത് ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ചൈനയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് തിരികെ എത്തിക്കഴിയുന്നവര് ക്വാറന്റൈനിൽ പോകണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ കാര്യം അത് അത് അതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ ലൈവ് ഫോണിൻ പരിപാടിയിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് തുടരണം അതിനിപ്പോ എന്തിനു വേണ്ടി ആര് പോയാലും എന്ത് ആവശ്യമോ ആയിക്കോട്ടെ കാരണം ഇത് വായുവാണ് അപ്പം നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും ആര് പോയാലും അത് ഡോക്ടർമാര് പോയാലും വിദ്യാർത്ഥികൾ പോയാലും അതല്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പോയാലും നമ്മൾ വായു ശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വായുവിൽ കൂടി പകരുന്ന വൈറസിനെയും കൊണ്ട് നമ്മൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ക്വാറന്റൈൻ വേണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് തുടരണം ഹസീന അതിൽ സംശയമില്ല ഹസീനയുടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മുടെ ഒരു സാധാരണ ഇതിനെ കഴിയും കുറഞ്ഞ പ്രതിരോധ ശക്തി ആണ് ആയിരിക്കാൻ ഒരു സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു സാമൂഹിക വ്യാപനം വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം അഥവാ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ എടുക്കേണ്ടി വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നിപ്പോ ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്നതിനോ ബസ്സിൽ കയറുന്നതിനോ ഒന്നും ഹസീനയ്ക്ക് ഒരു തടസ്സവും ഇല്ല ശരി വിളിച്ചേ നന്ദി മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പറയാനുണ്ടോ ഇപ്പോ സമയം തീരാറായിരിക്കുന്ന മറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതില് ചോദ്യങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ചൊരു പേടി കൂടെയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പേടിക്കേണ്ട അവസ്ഥയില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ നമ്മള് നിപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അത് പാടില്ല ഇത് പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുകയും നമ്മുടെ ടൂറിസം ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം തിരിച്ചെത്തും തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പൊ എയർപോർട്ടിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള അതിൽ ഈ കുറച്ച് വ്യക്തികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടിയാണ് കാരണം ഇപ്പൊ ചൈനയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വരും വരിക എന്ന് പറയുമ്പോ പലതും നേരിട്ടുള്ള ഫ്ളൈറ്റ് അല്ലല്ലോ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരും അപ്പം നമ്മളത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് ആ ഒരു ആശുപത്രിയിലും പോയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഫോൺ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി അപ്പൊ നേരിട്ട് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ പോയാൽ മതി വീട്ടിലെത്തുകയും സാധാരണ പോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും എല്ലാം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഈ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചൈനയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരുന്നവർ ഓരോ ആശുപത്രിയിൽ നേരിട്ട് ചെല്ലേണ്ട കാര്യമില്ല അത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചില സമയത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ഒരു സംശയമുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആവശ്യമേ ഇല്ല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും നിരീക്ഷണത്തിലാവുകയും ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഫോണിൽ അപ്പൊ ആശുപത്രിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വരണം അത് ആ ആശുപത്രിയിലേക്ക് തന്നെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വരണം പിന്നെ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ദിശയിൽ വിളിക്കാം എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി പറയാം പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ട് പൂജ്യം അഞ്ച് ആറ് എല്ലാ ആശുപത്രികളുടെയും നമ്പറുകൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എല്ലാം ഉൾപ്പെടെയുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളിലുണ്ട് ഇന്നലത്തെ മലയാളം പത്രങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിലെ പത്രങ്ങളിലുണ്ട് അത് കൂടാതെ ദിശയിൽ വിളിച്ചാൽ എല്ലാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് സംഖ്യ സെന്ററുകളുടെ പേരുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാം ഇപ്പൊ പറയാനായിട്ടൊരു സമയത്തിന്റെ പരിമിതിയുണ്ട് ദിശയിൽ വിളിച്ചാൽ മറ്റ് നമ്പറുകൾ കിട്ടും അതാത് ആശുപത്രികൾ ശരിക്കും ഡോക്ടർമാരുടെ നമ്പറുകൾ ഉൾപ്പെടെ പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർമാരുടെ വ്യക്തിഗത നമ്പർ ഉൾപ്പെടെയാണ് പരസ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാരണം അത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ആത്മവിശ്വാസം കിട്ടാനാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അരവിന്ദിനെ വിളിച്ച് അരവിന്ദിനോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ച്
പശുക്കളെ നോക്കുകയാണ് അല്ലേ അങ്ങ് പശുക്കളുണ്ട് വീട്ടില് ആ അത് 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 നല്ല കാര്യമാണ് കാരണം കൃഷിയും പശുക്കളും ഒക്കെ അതെ 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 അപ്പം അങ്ങയോടുള്ള ഒരു സ്നേഹവും ബഹുമാനവും അറിയിക്കുകയാണ് പശുക്കളിൽ നിന്നും കൊറോണ വൈറസ് രോഗ ബാധ വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇന്നില്ല അതൊക്കെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് കാരണം ഇത് ഇത് ആദ്യം വരുമ്പോഴാണ് അതായത് പുതിയൊരു വൈറസ് രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്താണ് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോ കേരളത്തിൽ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പശുക്കളെ എല്ലാം പഴയപോലെ പരിപാലിക്കാം പിന്നെ പശുവിനെയൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൈയൊക്കെ സോപ്പിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകുമല്ലോ അത് കൊറോണ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അല്ലാതെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടൊന്നും അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല പിന്നെ ഈ കൊറോണ ആ വൈറസ് രോഗം ബാധ ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോ പനിയൊക്കെ ഉള്ളവര് മൃഗങ്ങളെ പരിപാലിപ്പിക്കുന്നതിപ്പോ ശുചിത്വം നോക്കണം എന്ന് ഇന്നിപ്പോ ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം പറയുന്നുണ്ട് സി ഡി സി അത് കൊറോണ കേരളത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അത് ബാധകമല്ല പശുക്കളിൽ നിന്നും കൊറോണ വൈറസ് രോഗബാധ അങ്ങേക്ക് വരത്തില്ല ശരി വിളിച്ച നമ്മുടെ സമയം ഏകദേശം തിരാറായി പൊതുവായിട്ട് ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്ന് സമാപ്തി പറഞ്ഞാല് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പൊതുവായി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കേരളത്തിൽ ഇപ്പോ രോഗബാധ ഇല്ല രോഗബാധിതർ നമ്മുടെ അറിവിലില്ല ടെസ്റ്റുകൾ എല്ലാ ദിവസവും ടെസ്റ്റുകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ അയച്ച ടെസ്റ്റുകളുടെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോ ഏറ്റവും പ്രധാനം പ്രതിരോധമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ചൈനയിൽ നിന്ന് തിരികെ മടങ്ങി വന്നവർ മറ്റ് പൊതുജനങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക അവര് ഹോം ക്വാറന്റൈനിലായിരിക്കുക മറ്റുള്ളവർ പേടിക്കേണ്ട യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മൾ ആശുപത്രികളിൽ വരുമ്പോൾ ആശുപത്രികളുടെ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ആണ് അത് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ ജില്ലയിലും അഥവാ അസുഖം വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിയുന്നത്ര നേരത്തെ നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പറുകൾ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു അതിശയുടെ നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ട് പൂജ്യം അഞ്ച് ആറ് ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചിട്ട് വരണം അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഭയക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല എല്ലാവർക്കും അവരവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തുടരാം പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും ശ്രോതാക്കളുടെ സംശയങ്ങൾക്കും മറുപടി നൽകിയ ഡോക്ടർ ഇന്ദു പി എസിനും നന്ദി നമസ്കാരം കൊറോണ വൈറസ് അണുബാധ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ശ്രോതാക്കളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന സാംക്രമിക രോഗ പ്രതിരോധ സെൽ കോർഡിനേറ്ററും തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ വിഭാഗം മേധാവിയും പ്രൊഫസറുമായ ഡോക്ടർ ഇന്ദു പി മറുപടി നൽകിയ ഫോൺ ഇൻ പരിപാടിയുടെ ശബ്ദലേഖനമാണ് ഇതുവരെ കേട്ടത് 